ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും പി എസ് സി ബേസിക്സിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മളിന്നിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വി ഒ എക്സാം അതായത് ഇന്ന് നടന്ന വി ഒ എക്സാമിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറും കട്ട് ഓഫ് മാർക്കുമാണ് എക്സ്പെക്റ്റഡ് കട്ട് ഓഫ് മാർക്കാണ് കട്ട് ഓഫ് മാർക്ക് ഉയർന്നേക്കാം കാരണം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ എക്സാമുകൾക്ക് വെച്ചിട്ട് എല്ലാവരും എസ് സി ആർ ടി ബുക്ക് ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് പഠിച്ചത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എസ് സി ആർ ടി ബുക്ക് മാത്രം പഠിച്ചവർക്ക് കിട്ടണം എന്നില്ല പ്രിപ്പയറ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരാൾ എസ് സി ആർ ടി ബുക്കും കൂടി പഠിച്ച സ്ഥിതിക്ക് പഠിക്കുന്ന സ്ഥിതിക്ക് അങ്ങനെയുള്ളവർ ഒരുപാട് പേര് ലിസ്റ്റിൽ മുന്നിലേക്ക് വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് മാർക്ക് കൂടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് സോ കട്ട് ഓഫ് മാർക്ക് കൂടാനും സാധ്യതയുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും നോക്കാം ആൻസർ കി എങ്ങനെയുണ്ടെന്നുള്ളത് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ രഘുവിൻ്റെയും അബുവിൻ്റെയും പ്രായങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള അംശബന്ധം ത്രീ ഇസ് ടു ഫൈവ് ആണ് അവരുടെ പ്രായങ്ങളുടെ തുക നാൽപ്പതാണ് പത്ത് വർഷത്തിന് ശേഷം അവരുടെ പ്രായങ്ങളുടെ അംശബന്ധം എത്രയായിരിക്കും ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഇവിടെ ആൻസർ വരുന്നത് ഫൈവ് ഈസ് ടു സെവൻ ആണ് ഉത്തരം ദെൻ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ മണിക്കൂറിൽ എഴുപത്തിരണ്ട് കിലോമീറ്റർ വേഗത്തിൽ ഓടുന്ന ട്രെയിൻ മുന്നൂറ് മീറ്റർ നീളമുള്ള പാലം കടക്കാൻ എത്ര സമയമെടുക്കും ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ചവർക്കും ഒരല്പം ലോജിക്ക് ഉള്ളവർക്കും മനസ്സിലായി കാണും ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ട് എന്താണ് മിസ്റ്റേക്ക് മുന്നൂറ് മീറ്റർ നീളമുള്ള പാലം എന്ന് മാത്രമേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ട്രെയിനിൻ്റെ നീളം പറഞ്ഞിട്ടില്ല സോ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഇതിൽ നിന്നും ബെസ്റ്റ് ആൻസർ എടുക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഇതൊന്നുമല്ല എന്നാണ് ആൻസർ വരുന്നത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രകാശനും രമേശനും ചേർന്ന് ഒരു ജോലി പന്ത്രണ്ട് ദിവസം കൊണ്ട് തീർക്കും പ്രകാശൻ മാത്രം ആ ജോലി മുപ്പത് ദിവസം കൊണ്ടാണ് തീർക്കുക എങ്കിൽ രമേശൻ മാത്രം ആ ജോലി എത്ര ദിവസം കൊണ്ട് തീർക്കും ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ ഇരുപതാണ് ഉത്തരം ഒരു ക്ലാസ്സിലെ ഇരുപത് കുട്ടികളുടെ ശരാശരി തൂക്കം മുപ്പത്തഞ്ച് കിലോഗ്രാം അധ്യാപികയും കൂടി പരിഗണിച്ചാൽ ശരാശരി തൂക്കം രണ്ട് കിലോഗ്രാം കൂടുന്നു എങ്കിൽ അധ്യാപികയുടെ തൂക്കം എത്ര ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് എഴുപത്തിയേഴാണ് ഇവിടെ ഉത്തരം വരുന്നത് ദെൻ അഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എട്ട് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ നീളം ഏഴ് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ വീതി ആറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ കനവുമുള്ള ഒരു മരക്കഷ്ണത്തിൽ നിന്നും ചെത്തിയെടുക്കാവുന്ന ഏറ്റവും വലിയ സമുദ്രക്കട്ടയുടെ വ്യാപ്തം എത്ര ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ആൻസർ ഇരുന്നൂറ്റി പതിനാറാണ് ഉത്തരം വരുന്നത് ദെൻ ആറാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു സീരീസ് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കാനുള്ളതാണ് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഇവിടെ ഉത്തരം വരുന്നത് പന്ത്രണ്ടാണ് ഉത്തരം അടുത്തത് ഏഴാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരാൾ തെക്കോട്ട് നാല് കിലോമീറ്റർ നടന്നു തുടർന്ന് വലത്തോട്ട് ആറ് കിലോമീറ്റർ നടന്നു തുടർന്ന് ഇടത്തോട്ട് നാല് കിലോമീറ്റർ നടന്നു അദ്ദേഹം പുറപ്പെട്ട സ്ഥലത്ത് നിന്നും എത്ര അകലെയാണ് ഇപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ആൻസർ പത്ത് കിലോമീറ്റർ ദെൻ എട്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നാല് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ഈക്വൽ ടു അറുപത്തെട്ട് ഒന്ന് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ഈക്വൽ ടു അറുപത്തിരണ്ട് മൂന്ന് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ഈക്വൽ ടു അറുപത്താറെങ്കിൽ നാല് ഇൻറ്റു രണ്ട് എത്ര ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഇവിടെ ആൻസർ നാൽപ്പത്തി എട്ടാണ് ഉത്തരം വരുന്നത് ദെൻ ഒമ്പതാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു പ്രത്യേക ഭാഷയിൽ വുമൺ എന്നതിൻ്റെ കോഡ് വൈ പി ഒ എഫ് പി എന്നാണെങ്കിൽ പെൻസിൽ എന്നതിൻ്റെ കോഡ് എന്തായിരിക്കും ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ആർ എഫ് പി ഡി കെ എം ആണ് ആൻസർ വരുന്നത് ദെൻ പത്താമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു ക്ലോക്കിൽ പന്ത്രണ്ടര ആകുമ്പോൾ മണിക്കൂർ മിനിറ്റ് സൂചികൾ തമ്മിലുള്ള കോണളം എത്ര ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ആൻസർ വരുന്നത് നൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ചാണ് ഉത്തരം ദെൻ പതിനൊന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു ക്ലോക്ക് എതിർ ചുമരിലെ കണ്ണാടിയിൽ കാണുന്ന അതിൻ്റെ പ്രതിബിംബവും ഒരേ സമയം ഒരു ദിവസത്തിൻ്റെ എത്ര തവണ കാണിക്കും ഓപ്ഷൻ സി ആണ് നാല് പ്രാവശ്യമാണ് ദെൻ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എ ക്യു ബിയുടെ മൂന്നിരട്ടി പ്രായമുണ്ട് അവർ തമ്മിലുള്ള പ്രായവ്യത്യാസം നാല് വർഷമാണ് എന്നാൽ എയുടെ പ്രായം എത്ര ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ആറാണ് ഉത്തരം ദെൻ പതിമൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു മനുഷ്യനെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു കൊണ്ട് ഒരു സ്ത്രീ പറഞ്ഞു ഇയാളുടെ അമ്മ എൻ്റെ അമ്മയുടെ ഒരേ ഒരു മകളാണ് സ്ത്രീ അയാളുടെ ആരാണ് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ആൻസർ അമ്മയാണ് ഉത്തരം ദെൻ പതിനാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ രാജുവിൻ്റെ ജന്മദിനം ഓഗസ്റ്റ് പതിനൊന്നാണ് ബാബു രാജുവിനേക്കാൾ പതിനൊന്ന് ദിവസം ഇളയതാണ് ഒരു പ്രത്യേക വർഷത്തിൽ സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനം തിങ്കളാഴ്ചയായാൽ ആ വർഷം ബാബുവിൻ്റെ ജന്മദിനം എത്ര ഏത് ദിവസമായിരിക്കും ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഉത്തരം തിങ്കളാണ് ഉത്ത
ഇൻറ്റു ഒന്ന് മൈനസ് വൺ ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു ഒന്ന് മൈനസ് വൺ ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു ഒന്ന് മൈനസ് വൺ ബൈ ഫൈവ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് വൺ ബൈ ഫൈവ് ആണ് ഉത്തരം കിട്ടുന്നത് ദെൻ പതിനെട്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു സംഖ്യയുടെ ഇരുപത് ശതമാനത്തിൻ്റെ മുപ്പത് ശതമാനം പന്ത്രണ്ടാണെങ്കിൽ സംഖ്യ ഏത് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഇരുന്നൂറാണ് ഉത്തരം ദെൻ പത്തൊമ്പതാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു വാച്ച് പതിനഞ്ച് ശതമാനം ലാഭത്തിന് വിറ്റു അത് അറുന്നൂറ് രൂപയ്ക്ക് വിറ്റിരുന്നെങ്കിൽ അമ്പത് ശതമാനം ലാഭം കിട്ടുമായിരുന്നു എങ്കിൽ എന്ത് വിലയ്ക്കാണ് വിറ്റത് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് നാനൂറ്റി അറുപതാണ് ഇവിടുത്തെ ഉത്തരം ദെൻ ഇരുപതാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പത്ത് ശതമാനം കൂട്ടുപലിച്ച നിരക്കിൽ ഏത് തുക നിക്ഷേപിച്ചാൽ മൂന്ന് വർഷം കൊണ്ട് പതിമൂവായിരത്തി മുന്നൂറ്റി പത്ത് രൂപയാകും ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഉത്തരം പതിനായിരം ആണ് ഉത്തരം കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഇരുപത് ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും മാത്സിൻ്റെ ലെവൽ എത്രയാണെന്ന് നന്നായിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത ഒരാൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും പതിനെട്ട് മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ പത്തൊമ്പതും സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും എങ്കിലും ഒരു പതിനെട്ട് മാർക്ക് ഒരു ആവറേജ് സ്റ്റുഡൻറ്റിനും സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു ഓക്കെ അത്രയ്ക്കും ഈസി ആയിരുന്നു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരുന്നു ദെൻ ഇനി നമ്മൾ ജി കെ ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇരുപത്തൊന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ശിലകളുടെ മാതാവ് എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ശില ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എസ് സി ആർ ടി എന്ന് ചോദിച്ചത് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ആഗ്നേയ ശിലയാണ് ഉത്തരം വരുന്നത് ദെൻ ഇരുപത്തിരണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡോക്ടർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന പ്രാദേശിക വാദം ഏത് കാറ്റ് ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഹർമാറ്റൺ ആണ് ദെൻ ഇരുപത്തി മൂന്ന് ജി പി എസ് എന്ന ഗതിനിർണയ ഉപഗ്രഹ സംവിധാനം കൊണ്ടുവന്ന രാജ്യം ഓപ്ഷൻ ബി യു എസ് എ ആണ് ഇരുപത്തിനാല് ധരാതരി ഭൂപടത്തിൽ ഉയരം സൂചിപ്പിക്കുന്ന അടയാളം ഏത് ഇത് ഉയരം സൂചിപ്പിക്കുന്ന എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് കോണ്ടൂർ രേഖ വരാം പക്ഷേ സംധ്യ നിരപ്പിൽ നിന്നും ഒരേ ഉയരത്തിലുള്ളതിനെ ചേർത്ത് വരയ്ക്കുന്ന ലൈനിനെയാണ് നമ്മൾ കോണ്ടൂർ രേഖ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ആൻസർ വരാൻ സാധ്യതയുള്ളത് ഓപ്ഷൻ ബി മാത്രമേ ഉള്ളൂ അടുത്തത് ഇരുപത്തി അഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്യാൻസൽ ചെയ്യാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ആഗോള താപനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വാതകം തന്നിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഒത്തിരിയെങ്കിലും എന്താണ് ആൻസർ വരാൻ ചാൻസ് ഉള്ളത് ഓപ്ഷൻ ബി മാത്രമേ ഉള്ളൂ കാർബൺ ആണ് മിക്കവാറും ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യപ്പെടും ദെൻ കോറമാൻഡൽ തീരം ഇന്ത്യയിലെ ഏത് തീരദേശവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഓപ്ഷൻ സി ആണ് കിഴക്കൻ തീരമേഖലയുമായിട്ടാണ് ദെൻ ഇരുപത്തിയേഴാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വിവരാവകാശ നിയമം നിലവിൽ വരാൻ പ്രവർത്തിച്ച സംഘടന ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് കിസാൻ മസ്ദൂർ സംഘടന ആണ് ദെൻ ഇരുപത്തിയെട്ട് സർക്കാർ സേവനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സേവനാവകാശ നിയമം കേരളത്തിൽ നിലവിൽ വന്നത് എന്ന് നവംബർ ഒന്ന് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ഉത്തരവായിട്ട് വരുന്നത് ദെൻ ഇരുപത്തി ഒമ്പത് സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ വോട്ടർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ശ്യാം സരൺ നേഗിയാണ് ദെൻ മുപ്പതാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ ദിനം ഡിസംബർ പത്ത് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ദെൻ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷണർ ഓപ്ഷൻ ബി ജസ്റ്റിസ് രംഗനാഥ് മിശ്രയാണ് ദെൻ മുപ്പത്തിരണ്ട് ജി എസ് ടി നിലവിൽ വന്നത് എപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് ജൂലൈ ഒന്നിനാണ് ദെൻ ഇരുപത്തി എട്ടാമത്തെ സോറി മുപ്പത്തി മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ താഴെ കൊടുക്കി കൊടുത്തിരിക്കുന്നതിൽ പ്രത്യക്ഷ നികുതി ഏതാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യനും ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് കാരണം ഭൂനികുതി കമ്പനി ആദായ നികുതി തൊഴിൽ നികുതിയൊക്കെ എന്താണ് പ്രത്യക്ഷ നികുതിയിൽ വരുന്നതാണ് സോ അതെന്താണ് അതൊന്നും നമുക്ക് ഉൾപ്പെടുത്താൻ പറ്റത്തില്ല സോ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനും ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് ദെൻ മുപ്പത്തിനാല് ഇന്ത്യയിൽ പഞ്ചവത്സര പദ്ധതികൾക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചത് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ആണ് ദെൻ മുപ്പത്തി അഞ്ച് ആസൂത്രണ കമ്മീഷന് പകരം ഇന്ത്യയിൽ ഇന്ന് നിലവിലുള്ള സംവിധാനം നീതി ആയോഗാണ് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഉത്തരം ദെൻ ദേശീയ വരുമാനം എത്ര മേഖലകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളുമായിട്ട് ഏതൊക്കെയാണ് കാർഷിക മേഖല വ്യാവസായിക മേഖല സേവന മേഖലയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് അടുത്തത് മുപ്പത്തിയേഴ് സാഴ്സ് രോഗ ശരീരത്തിലെ ഏത് ഭാഗത്തെ ബാധിക്കുന്നതാണ് ബി ശ്വാസകോശത്തെ ബാധിക്കുന്നതാണ് ദൻ എലിയുടെ ശരീരത്തിലെ ക്രോമസോമുകൾ എത്ര എണ്ണമാണ് പത്താം ക്ലാസ്സിലെ ബയോളജി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക
ദെൻ താഴെ പറയുന്നവയിൽ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസ് ചെയ്ത് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് പ്രിൻ്റർ ആണ് ദെൻ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ തലച്ചോർ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് സി പി യു കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ പിതാവ് ഓപ്ഷൻ ബി ചാൾസ് ബാബേജ് താഴെ പറയുന്നവയിൽ സ്വതന്ത്ര സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ലിനക്സ് ആണ് ദെൻ അമ്പത്തിയൊന്ന് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയിൽ പാർലമെൻ്ററി ജനാധിപത്യം എന്ന ആശയം ഉൾപ്പെടുത്തിയത് ഏത് രാജ്യത്ത് നിന്നാണ് ഓപ്ഷൻ സി ബ്രിട്ടൻ ആണ് ഭരണഘടനയിലെ മൗലിക ചുമതലകൾ എന്നത് ഏത് ആർട്ടിക്കിളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഓപ്ഷൻ സി ആർട്ടിക്കിൾ ഫിഫ്റ്റി വൺ എ ആണ് ഭരണഘടനയുടെ ആത്മാവും ഹൃദയവും എന്ന് തേർട്ടി ടു മുപ്പത്തിരണ്ടാം വകുപ്പിൽ വിശേഷിപ്പിച്ചത് ഡോക്ടർ ബി ആർ അംബേദ്കർ ആണ് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ആൻസർ ദെൻ അമ്പത്തിനാല് സ്വത്തവകാശം മൗലികാവകാശത്തിൽ നിന്നും നീക്കം ചെയ്ത ഭരണ ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി ഓപ്ഷൻ സി ആണ് നാൽപ്പത്തിനാലാം ഭേദഗതി പ്രത്യേക ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി നിലവിൽ നിൽക്കുന്ന സംസ്ഥാനം ഇപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് നാഗാലാൻഡ് ആണ് ദെൻ അമ്പത്തിയാറ് ഐ സി സി ക്രിക്കറ്റ് ലോകകപ്പ് മത്സരങ്ങൾ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ നടന്നത് എവിടെ വെച്ചാണ് ഓപ്ഷൻ എ ഇംഗ്ലണ്ട് ആണ് ദെൻ ബി ഏതാണ് ഫ്രാൻസ് ഉണ്ട് സി ഇന്ത്യ ഉണ്ട് ഡി സൗത്ത് ആഫ്രിക്ക ഉണ്ട് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ആൻസർ ഇംഗ്ലണ്ട് ആണ് ദെൻ റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ഗവർണർ ജനറൽ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ശക്തികാന്ത് ദാസ് ആണ് ദെൻ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ഫിഫ ഫുട്ബോൾ ലോകകപ്പ് നേടിയ രാജ്യം ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഫ്രാൻസ് ആണ് ഉത്തരം ദെൻ കേരള നിയമസഭയിൽ സോറി അമ്പത്തി ഒമ്പതാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നിപ്പ വൈറസ് കേരളത്തിൽ ആദ്യമായി കാണപ്പെടുന്ന ജില്ല അല്ലെങ്കിൽ കാണപ്പെട്ട ജില്ല ഓപ്ഷൻ എ ആണ് കോഴിക്കോട് അടുത്തത് കേരള നിയമസഭയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലം അംഗമായ വ്യക്തി ഓപ്ഷൻ സി ആണ് കെ എം മാണി ദെൻ അറുപത്തി ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ യുണെസ്കോ അംഗീകാരം ലഭിച്ച കേരളീയ കലാരൂപം കൂടിയാട്ടമാണ് ഓപ്ഷൻ ഡി കൂടിയാട്ടം ദെൻ രണ്ടായിരത്തി പത്തും പതിനെട്ടിലെ വയലാർ അവാർഡ് നേടിയ കൃതി ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഉഷ്ണരാശിയാണ് ദെൻ അറുപത്തി മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇറാനി ട്രോഫി ഏത് കളിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഓപ്ഷൻ എ ക്രിക്കറ്റുമായിട്ടാണ് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഇന്ത്യൻ ഒളിമ്പിക് ടീമിനെ നയിച്ച ആദ്യ വനിത ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഷൈനി വിൽസൺ ആണ് അടുത്തത് മലയാള സിനിമയുടെ പിതാവ് ജെ സി ഡാനിയൽ ആണ് ഓപ്ഷൻ അടുത്തത് സിക്സ്റ്റി സിക്സ്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹോർത്തൂസ് മലബാർക്കസ് എന്ന ഗ്രന്ഥം രചിച്ചത് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് അഡ്മിറൽ ബാൻഡീഡ് ആണ് ദെൻ അറുപത്തിയേഴ് കേരളത്തിൽ കിറ്റ് ഇന്ത്യ സമരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടന്ന സംഭവം ഓപ്ഷൻ ബി കേഴരിയൂർ കേസാണ് അടുത്തത് ജസിയ എന്ന മത നികുതി നിർത്തലാക്കിയ മുഗൾ മരണാധികാരി ഓപ്ഷൻ സി അക്ബർ ആണ് ഇന്ത്യൻ ആണവോർജത്തിൻ്റെ പിതാവ് ഓപ്ഷൻ ബി ഹോമി ജെ ബാബയാണ് ദെൻ കോണ്ടിനെൻ്റൽ സമ്മേളനം ഏത് വിപ്ലവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് അമേരിക്കൻ വിപ്ലവവുമായിട്ടാണ് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ജി കെ എന്ന് വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവും ഇത് എസ് സി ആർ ടി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കും കൂടി പഠിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു നന്നായിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത ഒരു പി എസ് സി സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അമ്പതിന് നാൽപ്പത്തി എട്ടോളം മാർക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് സ്കോർ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാം കട്ട് ഓഫ് മാർക്ക് ഇവിടെയും ഉയരാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് അടുത്തത് നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ യു ഹാവ് സ്പെൽറ്റ് ഇറ്റ് റോങ് ദെയർ ഡാസ് ബി അനദേഴ്സ് എന്താണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ യു ഹാവ് സ്പെൽറ്റ് ഇറ്റ് റോങ് ദെൻ ദെയർ ആർ ദെയർ ഡാസ് ബി അനദർ യെസ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ഓ ടു ആണ് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ആൻസർ ഓ ടു ആണ് ആൻസർ വരുന്നത് ദെൻ സെവൻറ്റി സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ബി ഷാൾ ഹാവ് ടു ടോ ദ കാർ ടു ദ ഗ്യാരേജ് ദ എബവ് സെൻറ്റൻസ് ഇൻ ആക്റ്റീവ് വോയ്സ് ക്യാൻ ബി ചേഞ്ച് ഇൻ ടു പാസീവ് വോയ്സ് പാസീവ് വോയ്സ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓപ്ഷൻ സി ആൻസർ വരും ദ കാർ നീഡ് ടു ബി ടോഡ് ടു ദ ഗ്യാരേജ് എന്നാണ് ഉത്തരം വരുന്നത് അടുത്ത എഴുപത്തി മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ അന്റോണിം ഓഫ് ഡിലിഗൻഡ് ഈസ് അന്റോണിം ആണ് സൂക്ഷിച്ചു നോക്കണം ഡിലിഗൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ലേസി ആണ് ആൻസർ വരുന്നത് അടുത്തത് എഴുപത്തി നാല് എ ഗുഡ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് വർക്ക്സ് ഹാർഡ് അറ്റ് ഹർ ബുക്സ് ആൻഡ് എൻജോയ് ലേണിംഗ് ദ അണ്ടർലൈൻഡ് വേർഡ് ഈസ് ഡാസ് എന്താണ് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ആൻസർ വരുന്നത് അനാഡ് വേബ് ആണ് ദെൻ എഴു
എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് ചെയ്യാനുള്ളത് ദ എബവ് സിമ്പിൾ സെൻറ്റൻസ് ക്യാൻ ബി കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ എ കോമ്പൗണ്ട് സെൻറ്റൻസ് അപ്പോൾ കോമ്പൗണ്ട് സെൻറ്റൻസ് എന്താണെന്ന് അറിയാമെന്നുള്ള ഒരാൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം എഴുതാൻ പറ്റും ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഇവിടെ ആൻസർ വരുന്നത് ഹി വർക്ക്ഡ് ഹാർഡ് എറ്റ് ഡിഡിൻറ്റ് സക്സീഡ് എന്നാണ് ആൻസർ വരുന്നത് ദെൻ സെവൻറ്റി സെവൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ബിൽ പാസ്ഡ് ബൈ ദ പാർലമെൻറ്റ് ഹാസ് ടു ഒബ്ടൈൻ ദ പ്രസിഡൻസ് ഡാസ് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് അസെൻറ്റ് ആണ് ആൻസർ വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ ദെൻ എഴുപത്തി എട്ട് വൈ ഡിഡിങ് യു say that you were short of money uh, if i know i lent you some appa if i uh, if clause inde use aanu avade appo option b mathre ivda answer aayittu varathullu had known would have lent aanu answer then 79th question i buy a new house last year but i not sell my old house at so at the moment i have two houses option etre aanu answer 79th inde answer option a aanu bought ഹാവ് നോട്ട് സോൾഡ് ആണ് ആൻസർ വരുന്നത് ദെൻ എയ്റ്റീൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വെൻ ഡാസ് ടൈറ്റാനിക് വാസ് ക്രോസിങ് ഡാസ് അറ്റ്ലാൻറ്റിക് ഷീ സ്ട്രക്ക് ആൻഡ് ഐസ് ബെർഗ് ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പൊ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യന്റെ ആൻസർ എന്താണ് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ദ ദയാണ് രണ്ടിലും മുന്നിലും ചേർക്കുന്ന ആർട്ടിക്കിള് ദയാണ് ദെൻ ആഫ്റ്റർ എ ബ്രീഫ് സ്പീച്ച് ദ മിനിസ്റ്റർ ഡാസ് ദ ന്യൂസ് സ്റ്റാച്യു ആണ് അപ്പോ ഇതെന്താണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് അൺവീൽഡ് ആണ് അൺവീൽഡ് ദെൻ എൺപത്തി രണ്ടാമത്തത് ഇറ്റ് ഈസ് ഡാഷ് ടു ഗോ ബൈ ട്രെയിൻ ദാൻ ബൈ കാർ എന്താണ് ഇവിടെ ആൻസർ വരുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ടു എന്ന് വന്നത് കൊണ്ട് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ചീപ്പർ ആണ് വരുന്നത് ദെൻ ദ വെഡിങ് ഹാസ് ബീൻ ഡാഷ് അണ്ടിൽ ജൂൺ എന്താണ് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് പുട്ട് ഓഫ് ആണ് വരുന്നത് ദെൻ എൺപത്തി നാല് ഇഫ് യു ഡു നോട്ട് കംപ്ലൈ ഡാഷ് ദ ട്രാഫിക് റെഗുലേഷൻസ് യു വിൽ ഗെറ്റ് ഡാഷ് ട്രബിൾ ഡാഷ് ദ പോലീസ് എൺപത്തി നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആൻസർ വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് വിത്ത് ഇൻറ്റു വിത്ത് ആണ് ആൻസർ വരുന്നത് ദെൻ ദ ബോയ് ലുക്ക്ഡ് മച്ച് ഡാഷ് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് റിലീവ്ഡ് ആണ് ആർ ഇ എൽ ഐ ഇ വി ഡി ആണ് വരുന്നത് അടുത്തത് എയ്റ്റി സിക്സ്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് ഡോണ്ട് ലെൻറ്റ് അരുൺ മൈ എനി മണി ഐ സെഡ് ടു കാവ്യ ഹി നവർ പേസ് ഹിസ് ഡെപ്റ്റ് ദ എബോ സെൻറ്റൻസ് ക്യാൻ ബി റിപ്പോർട്ടഡ് ആസ് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ഐ അഡ്വൈസ്ഡ് കാവ്യ നോട്ട് ടു ലെൻറ്റ് അരുൺ എനി മണി ആസ് ഹി നവർ പേഡ് ഹിസ് ഡെപ്റ്റ് എന്നതാണ് ആൻസർ വരുന്നത് ദെൻ എയ്റ്റി സെവൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹി ഹാഡ്ലി എവർ മേക്സ് എ മിസ്റ്റേക്ക് ഇവിടെ ആൻസർ വരുന്നത് എന്താണ് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഡെസി ആണ് ആൻസർ വരുന്നത് ദെൻ ഓപ്ഷൻ എയ്റ്റി എയ്ത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഷി ഈസ് ആസ് ഡാഫ്റ്റ് ആസ് എ ബ്രഷ് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് വെരി സ്റ്റുപ്പിഡ് എന്നാണ് അതിൻ്റെ മീനിങ് ദെൻ എയ്റ്റി നയൻ ദ ഗേൾ ആസ് വെൽ ആസ് ദർ ടീച്ചർ ഡാഷ് ലെഫ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഹാവ് ലെഫ്റ്റ് ആണ് ദെൻ നയൻറ്റീൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ബോയ്സ് ലൈക്ക് പ്ലേ ഗെയിംസ് ബട്ട് ഹെഡ് ടു ഡു ലെസൺസ് ഓപ്ഷൻ ഏതാണ് ആൻസർ വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ആൻസർ വരുന്നത് പ്ലേയിങ് ഓർ ഡൂയിങ് ആണ് ആൻസർ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഇംഗ്ലീഷ് എന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇരുപത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇരുപത് ക്വസ്റ്റ്യൻ അത്യാവശ്യം നല്ല ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു സോ ഒരു പതിനാല് മാർക്കോളം ആവറേജ് സ്റ്റുഡൻറ്റിന് സ്കോർ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് പതിനാലോളം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഓക്കെ അവരെ പതിനാലോളം മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ ദെൻ തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് മലയാളം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നാമത്തത് ശരിയായ പദം ഏത് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഉത്പതിഷ്ണു ആണ് ദെൻ തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് കാതകൻ എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഭക്ഷിക്കുന്നവനാണ് ദെൻ കുഞ്ഞുണ്ണി ഏത് നോവലിലെ കഥാപാത്രം ഓപ്ഷൻ എ ഗുരുസാഗരം കേരള കാളിദാസൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് കേരളവർമ്മ വലിയ കോയി തമ്പുരാനാണ് തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് എന്താണ് തൃക്കൂട്ടൂർ പെരുമ ആരുടെ കൃതിയാണ് യു എ ഖാദറിൻ്റെ കൃതിയാണ് തൃക്കോട്ടൂർ പെരുമ ദെൻ ബിരിയാണി എന്ന ചെറുകഥ രചിച്ചത് ആരാണ് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് സന്തോഷ് എച്ചിക്കാനം ദെൻ തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ സഹായിക്കും എന്ന വാക്കിൻ്റെ വാക്യത്തിൻ്റെ ശരിയായ ഇംഗ്ലീഷ് വിവർത്തനം ഏതാണ് ദെൻ ഐ വിൽ അസിസ്റ്റ് ആണ് ദെൻ തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് ക്രൈ ഓവർ സ്പിൽറ്റ് മിൽക്ക് എന്നതിന് അനുയോജ്യമായത് ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ
വേക്കൻസി വരും പത്തോ നൂറോ ആണ് വേക്കൻസി വരുന്നത് അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഏകദേശം സെവൻറ്റി ഫൈവ് എബോവ് ആയിരിക്കും എന്ത് വരുന്നത് എക്സ്പെക്റ്റഡ് കട്ട് ഓഫ് എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻറ്റി ഫൈവ് എബോവ് എന്തായാലും വരും അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുക നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക ഇനി വരുന്ന എൽ ഡി സി എക്സാമിനെങ്കിലും ഈ ഒരു അബദ്ധം പറ്റരുത് പറ്റിയവർക്ക് അതായത് എന്തൊക്കെ പറ്റി എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും അറിയായിരിക്കും ചെറിയ ചെറിയ മിസ്റ്റേക്സ് ആയിരിക്കും വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് വേണം ഓരോ എക്സാമും കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ടത് എപ്പോഴും എക്സാമിന് വെൽ പ്രിപ്പയർഡ് ആവാ ആയിരിക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് ആൻഡ് താങ്ക് യു